皆さんこんにちはナンバー177の詳細編その4今回は剪定ではなく伐採のお話ですこのお庭がみるみる明るくなっていくのはなぜでしょうそれは背景にあった生き垣がなくなったからです剪定の技術を伝えようとしている私にとってはちょっと気の重い動画なのですが成長し続ける庭木において特に縮小が難しい樹種についてはいつかこのような状況になるということも現実です。この貝塚いぶきは1年半前ナンバー131でご紹介した木です今回ご紹介するこちらのお宅は私が30年以上出入りしているところですけれどももちろん手入れのたびになるべく小さくするよう努めてきましたけれどもそれでもやはり大きさを維持することはできません年数が経てば枝は太くなり輪郭も大きくなっていきます大きくなりすぎたからといってこんな切り方をしたらここまで枯れてしまいますこのような切り方を街中で見かけることがありますが無謀です葉っぱのないところで切られた枝先から新芽が吹くことはありませんそれにこんな強い切り方をしたら杉っぱだらけになってしまいますこんな風にしてしまうのなら、いっそ根元で伐採するか、抜根して新しい木に植え替えるか、竹垣やフェンスなどに変えるなど、方法を考えた方が良いと思います。ナンバー131の動画でこのようなことを言っていたんですね。今回その伐採というのが現実になったということです。今回の動画に関連がありますので、もうしばらく過去の動画を復習させてください。頭を低く下げる方法ですけれども、これはもう幹をここでズドンと切るしかありません。当然頭の部分は空っぽになってしまいますけれども、まあこの木を常に真上から見てるのはカラスぐらいなもんですから、木のてっぺんに穴が開いていたとしても、道路からの目線でそのように見えなければ良いのです。木の頭に穴が開いている違和感を感じるでしょうか実は木のてっぺんはこのようになっているのですこのお宅では松の木も頭がありません管理費の負担を軽減するためにやむを得ず数年前に頭を飛ばしましたそれでも見る角度によってはそんなに無残という感じではないと思いますもちろんこのように立派だった松の木を幹の途中でぶった切るわけですから尋常ではありませんそれでも幹をどの段で切るか考えたり枝ぶりを配慮したりすればそれなりに見えると思いますちょっと脱線しましたが貝塚に戻ります2015年にこのように仕上げた木をその翌年1メートルぐらい高さを下げましたお客様の希望でこれをこのようにしましたもちろんこのような作業は喜んでできるようなことではありませんが貝塚いぶきだから仕方がないという部分はありますお待たせしましたここからやっと今回の本題に入りますとは言っても伐採ですから技術的に何かをお伝えするということはありませんただお客様もこの木と50年以上共に暮らしてこられたのですし私も植木屋として30年以上この木に関わってきましたので単に「ああさっぱりした清々した」というようなお話ではないのです
木を伐採するときはお清めをすることにしています特に宗教的な意味合いなどはありませんが木に敬意を払いお宅に災いのないよう気持ちを込めていますうん、今後同じところに木を植える予定はないということでしたので抜根ではなく伐採という作業になりました貝塚の場合は伐採した切り口から新しい芽が吹くということはありません次第に根っこも枯れてしまいます。はい、ありがとうございます。そういうことなさるんですか。あ、伐採はね。うん。うん、九時。10時今日剪定しすぎるとこのようにチクチクしていたい継ぎっぱが出ます。もう鶴の出所分かったらあの掘っちゃって、はい、鶴鶴。<笑>はい、もちか、もちの木か。もちですね。だな、株立ちで作ってみるか。ああ、そうだな。もち、生きですね。うん、いいよな。いけるかもしんね。残す。残そうか。ちょうどこれ、つ、筒と筒の間だし。はい、やりではなあ。おお、残そうか。持つとき言って。はい。まずこの太いやつの色切りだけ先に。うん。今ね、ただでいけるかな。これ一発でいけます。こんぐらい、こんな軽いの。これいけるか。いけるよ。あの角ぐらいですかね。うん、これこれ二本ぐらいだね。いいよ、切れる段階になったら、支えるから。
残します。残すつもり。50年以上経ってるよ。50年以上経ってんじゃない？そうここ来てから50年。そうでしょ？うん、ね。今日は50年にね。うん。来たんだから。50年以上経ってる。全然年上だ。<笑><笑>絶対けどエンジンエエンジンンンンジジジジジジかかうんまあ倒すとき言って。うんいけそうな気がする。るあいけるいける。うん。うん、ああ軽くなっちゃうな本当に。今回ちょっと浅めにしといてやんねと焼けちゃうよな。あ、ずっとあんだけぶったりするもんね。<笑>急に日向に出されたらびっくりしちゃう。どうしようかな。今まで貝塚いぶきの生け垣の中に埋もれていたこの未生のもちの木ですが今後は前線で活躍してくれることでしょう同様に今まで生け垣の日陰に
耐えてきたこのツツジたちも今後は活躍してくれることでしょう古い貝塚い武器が退くことによって新しい樹種が日の目を見る機会を与えられたとも言えるのです。ご視聴ありがとうございました。